Hello Habibi. Welcome to Dubai. Ipa dan Dubai lagi kemarin, ada feeling ada. இதான் கேமல் மிட் 3, 2, 1, 1. ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் காலை வணக்கம் 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 நாம் வந்து இப்போ டுபாயில் இருக்கோம் டே டூ எல்சிஃப்ன்ற ஒரு லொக்கேஷனில் இப்போ தான் வந்து இறங்கணும் ஸோ நம்ம வந்து நேற்றுக்கு வந்து ஃபுல் அந்த புது துபாய் புது புதுமை அப்படிப்பட்ட ஒரு இதை பார்த்தோம்ல இன்றைக்கி ஆப்போசிட் இன்றைக்கி பழைய துபாய் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே அந்த பழைய பழைய ஓல்டன் ஸ்டைலில் இருக்கும் இல்லை அந்த துபாய் அட்ராக்ஷன்ஸும் ஸோ அதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்சிஃப் அப்படின்ற ஒரு ஏரியா வந்து இஸ் லைக் துபாய் அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்ததுக்குன்னு ஒரு அட அடையாளம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்சர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இருக்க மாதிரியே இருக்கும் தென் அந்த பிஸ்னஸ்ஸஸ் அந்த காலத்தில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ பழைய போட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி அந்த பழைய போட்ஸ் இருந்துச்சு எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க அதையும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஒரு டூர் மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து எல்சிஃபை வந்து ஒரு ஆள் வந்து நம்மளுக்கு சுற்றி காட்ட போகிறாரு இந்த எல்சிஃப் ஏரியா எப்படி இருக்குது இந்த ஏரியாவோட ஹிஸ்ட்ரி அதை பற்றி எல்லாம் சொல்லி காத்த சுற்றி காட்ட போகிறாரு தென் ஈவினிங் போல் வந்து நாம் கொஞ்சம் கூட இந்த ஏரியாவை நல்லா சுற்றிட்டு நம்ம வந்து நைட்டு வந்து துபாய் எக்ஸ்போ போக போகிறோம் அங்கே வந்து இப்போ கிறிஸ்மஸ் சீசன் இங்கே இப்போ கரண்ட்லி ஸோ வந்து கிறிஸ்மஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் கிறிஸ்மஸ் ஒண்டர்லேண்ட் அந்த மாதிரி ஒன்று நடக்குது அதை நாம் இன்னைக்கு போய் பார்க்க போகிறோம் அதான் இன்னைக்கு உள்ள பிளான் இப்போ தான் துபாயில் இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது மேலே இருக்க அந்த ஆர்கிடெக்சர் எல்லாம் பார்த்து அந்த நெட்டு பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஓல்டன் இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா இப்போ தான் எனக்கு துபாயில் இருக்க ஒரு ஃபீல் அண்ட் ஒரு வைபே வருது ஆக்சுவலி இங்கே வந்து இது ஃபுல்லாகவே ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ஃபீல்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பட் இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா இது வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த துபாயை அப்படியே செஞ்சுருக்காங்களே தவிர இது அந்த கால துபாய் இல்லை இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து அவங்க வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஸோ தட் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஓகே பழைய துபாயில் நம்ம எப்படி இருந்திருக்கலாம் அந்த நைன்டீன் எயிட்டிலலாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த பில்டிங்ஸ்லாம் இப்போ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உள்ளே வந்து மாடர்ன் ஆர்கிடெக்சர் தான் பட் வெளியில் வந்து லுக் வந்து ரொம்ப ஹெரிட்டேஜாக இருக்குது பட் ஆனால் நீ கவலைப்படாத நம்மளை ஏமாத்தலை ஏன்னா உண்மையான ஓல்டு துபாய் அந்த ஓல்டு துபாய் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்பாடா ஓல்டு போட்டில் ஏற போகிறோம் அதுக்கு பேர் அப்ராவன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அதாவது சங்க காலத்திலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரே ப்ரைஸில் தான் இருக்குது ஒரு திரகம் அதை அவங்க வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாகவே அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஏன்னா அந்த காலத்துலேயும் அது ஒரு திரகமாக தான் இருந்திருக்கு இப்போயும் அது ஒரு திரகமாக தான் இருக்க போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஓல்டு போட்டில் நம்ம ஏறி ஓல்டு துபாய்க்கு போய் அங்கே உள்ள மார்க்கெட்ஸ் எப்படி இருக்குது அங்கே உள்ள ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஓல்டு துபாய் வந்து ஹெரிட்டேஜாக நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து ரெண்டு தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துருந்துச்சா ஒன்று வந்து கோல்டு இன்னொன்று வந்து ஸ்பைஸ் ஸோ ஸ்பைஸ்னால் இந்த மிடில் ஈஸ்டர்ன் வழியாக தான் அவங்க வந்து ஸ்பைசஸை கொண்டுட்டு போவாங்க ஃப்ரம் ஏஷியா டு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் ஸோ அந்த ஒரு ஹெரிட்டேஜில் இங்கே வந்து ரொம்ப அத்தென்டிக்கான ஸ்பைசஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே ரோட்டிக்கிட்ட அப்படியே கிடக்கும் கோல்டு வந்து அதுலேயும் நம்ம துபாய் வந்து கின்ன சொல்கிற கோட் படிச்சிருக்கு பை துபே என்னென்னா வேர்ல்ட்லேயே பிக்கஸ்ட் ரிங் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ ரிங் ரிங் இன்னொரு ரிங் 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 வேர்ல்டு பிகஸ்ட் ரிங் அதுவும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் கோல்ட் சூப்பில் விடுறாங்க எல்லாம் ஏதாச்சும் ரெக்கார்ட் போட்டு ரெக்கார்ட் போட்டு ஓடல அவங்களுக்கு தூக்கம் வராது தூக்கம் வரலன்னா ரெக்கார்டு ஏதாவது ஒன்று போட்டுதான் இருக்கணும் பிகஸ்ட் இருக்கணும் இது மாதிரி ரிங் பண்ணால் கூட சும்மா ரிங் எல்லாம் பண்ண முடியாது பெருசாக பிகஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு காமெடி சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே சொல்லுங்க இல்ல एक्चुअली இந்த பே இடத்துக்கு பேரு கிரீக்னு சொல்வாங்க சோ அந்த ஒரு இடத்துக்கு நாங்க போய் அப்புறமா போய் காட்றோம் உங்களுக்கு கிரீக்னா என்ன அப்படினு பட் ஏன் இந்த கிரீக்னு இந்த பேரை வச்சாங்க அப்படினு நான் யோசிச்சிட்டே இருந்தேன் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல தெரியாத ஃபன் ஃபேக்ட் ஃபன் ஃபேக்ட் ஏன் தெரியுமா एक्चुअली இதுக்கு ஏன் கிரீக்னு பேரு வச்சாங்கனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நல்லா கேட்டுங்க ஏனா இந்த இடத்துல எப்பயுமே கிரீ 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 கிரீக்னு சத்தம் வருமா அதனால இதுக்கு பேரு கிரீக் நான் இப்ப சவுண்ட் எஃ
இப்போ நாங்கள் நேற்றுக்கு வந்து சும்மா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரெயின் எடுக்கோம்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் எடுத்தோமா ட்ரெயின் எடுக்கும்போது எல்லாரும் உள்ள போயிட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப பேக் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இங்கே வந்து இவ்வளோ க்ரௌடாக இருக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை தென் அதுக்கப்புறம் அப்படியே உள்ள போகணும் தென் இடமே இல்லை நான் நினச்சி சிங்கப்பூர் தான் அவ்வளோ க்ரௌடாக இருக்கும் ஒரு ஊரில் நல்ல க்ரௌடாக இருக்கும் இது அதுக்கு மேலே செம்ம க்ரௌடாக ஏன்னா உள்ளால் போனதுக்கப்புறம் ஒரு ஆளுக்கு இந்த தூண் அந்த பிடிக்கிற தூண் இல்லையா வண்டி மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சா ஆக்சுவலி இங்கே பிடிக்காமலே நிற்கலாம் நான் பிடிக்காம தான் நின்றேன் இவன் வந்து பிடிச்சிட்டு இருந்தானா ஏதோ ஒரு தூணை அந்த ஆள் அப்படி லோக்கு போயிட்டு இப்படி கை வச்சுட்டு மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு சார் அது பிடிச்சா பரவாயில்ல லட்சமாக இப்படி பிடிச்சா சப்போர்ட்டுக்கு பிடிச்சிக்கிறாரு சரி ஏதோ வயசானவர் பார்க்கறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருந்தான் ஏ இவன் இவனை என்னோ பண்ணுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை பிடிச்சிட்டு அவன் பாட்டுக்கு என்னமோ அமுக்குறான் நலிகிறான் கையை நடுவுறான் அப்புறம் இதில் வேறு அவன் வந்து என்னோட ஷோல்டரில் ரெண்டு கையும் வச்சுட்டு இவன் ஷோல்டர்லையும் ஒரு கையை வைக்கிறான் ஓகே வச்சுட்டு இல்லை இது நல்லா இல்லைன்ட்டு திருப்பி என் ஷோல்டர்லேயே கழிச்சான் என்னை பார்த்தா என்னடா சோஃபா மாதிரி தெரியுதான் அவனுக்கு ஈவினிங் வந்து நாங்கள் பஜ் கலிஃபாவில் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோமா நான் இவனை ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து இவனை ரேண்டமாக ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு ஓ என்னதான் சொல்லிடுவா அவன் பாட்டுக்கு சிரிச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகிறான் யாரா நீ ஒரு செகண்ட்ல வந்துட்டு போட்டோ எடுத்துட்டு போறேன் போட்டோ வச்சு என்னடா பண்ண போறேங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நடந்துகிட்டு இருக்கு பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பத்தியும் நாங்க கொஞ்சம் சொல்றோம் எப்படி உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வொர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்க்குலயே உட்கார்ந்து சொல்றோம் ஆ எஸ் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல வந்து அந்த டூர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது சோ அந்த டூர் முடிச்சிட்டு மேபி பேச்சும் ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது இங்க எப்படி பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வொர்க் ஆகுது அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீடைலா உங்களுக்கு சொல்றோம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க இங்க வந்து சுத்துறதா இருந்தா ஓகே சோ டூர் ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ ஆக்சுவலி டூரில் நிறைய சாப்பிட்டனால நாங்கள் இப்போ ஒரு டீ ஹவுஸ் போயிட்டு கொஞ்சம் டீ குடிச்சிட்டு போன் அந்த டூரில் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டிட்டு தென் மேபி ஒரு ஈவினிங் ஃபோரில் பசிக்குமே நேராக டின்னர் போயிடுவோம் ஸோ இன்றைக்கி லஞ்சை லைட்டாக ஸ்கிப் பண்ணுறோம் ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபுல்லாக இருக்குது அவர் சந்த சாப்பாட்லேருந்து ரேவியன் ஹவுஸ் போகிறோம் ஸோ பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ் நாங்கள் போயிருக்காங்க நாங்களும் போகிறோம் ஏன்னா வந்து என்ன இருக்குன்னு அப்படின்னு நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ஸோ அதுக்கும் போகிறோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் ஹவுஸ் ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம் ஸோ லோக்கல் ஹவுஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டும் இப்போ நம்மளோட பெரிய தலைவர் ரெஸ்டாரண்ட் வியூஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்தார் ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய இடம் அங்கே கேமல் மீட் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் கேமல் பர்கர் கேமல் பிரியாணி எல்லாம் வைப்பாங்க ஸோ அதுவும் பார்க்க தான் போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் எங்களோட அந்த டூர் கைடு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த கைடு டூர் போனோம்ல அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அது ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு லைக் நிறைய திங்ஸ் காட்டினாங்க நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இன்னும் வந்து இந்த அவங்க அந்த ரெஃப்லாம் இப்போ வெள்ளை கலரில் போடுவாங்களா அந்த ஆம்பளைங்கெல்லாம் ஏன்னு தெரியுமா ஏன்னா அவங்க வந்து லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அந்த டெசர்ட்டில் தானே இருப்பாங்க ஸோ வந்து பாலைவனத்தில் இருக்கும்போது செம்ம சூடாக இருக்கும் அந்த செம சூடாக இருக்கும்போது வந்து அவங்க வெள்ளை கலர் போட்டாங்கன்னா அந்த சூடை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வெள்ளை கலர் போட்டிருக்காங்க தென் பொம்பளைங்க வந்து கருப்பு கலரில் போடுவாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க யூஸ்வலி வீட்டு வேலை நிறைய பார்ப்பாங்க அந்த காலத்தில் ஸோ அதனால் வந்து அழுக்கு அடையும் அவங்க துணி ஸோ கருப்பு போட்டாங்கன்னா அழுக்கு அடையாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதனால் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்மார்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்று காட்டினார் ஸோ வந்து நம்ம ஊர்லலாம் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனோம்னா அங்கே போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளால உயிர் போயிடும் ஆனால் இங்கே எப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஸோ அங்கே போனோடனே நீங்கள் வெர்ச்சுவலாகவே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் உங்கள் குழந்தைங்க வெளியில் கேம்ஸ் விளையாடலாம் உள்ள ஃப்ரீ காஃபி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப கூலான ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருந்துச்சு அந்த ஒரு மியூசியம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஸோ அந்த மியூசியம் வந்து ஆக்சுவலி துபாய் மியூசியமாக இருந்துச்சு பட் இப்போ டெம்பரரி ரீலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அது ரெனோவேஷனில் இருக்கனால அதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் எமராட்டி குடும்பம் எப்படி இருக்கும் அவங்க வந்து எப்படி ரெடி ஆவாங்க அந்த இடத்துல வந்து லைக் நகைகள் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா ட்ரெடிஷ்னல் திங்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அவங்க யூஸ்
ஒரு ஃபீல்ஸ் ஸோ வந்து அந்த டூர் வந்து அவங்க வந்து அந்த ஹோல் ஓல்டு துபாய் ஏரியா இந்த ஓல்டு துபாய்னா வந்து அது ஃபேக்கான ஏ ஓல்டு துபாய் ஏரியா தான் அந்த ஏரியாவே ஒன்லி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு தான் ஆக்சுவலி ஆனால் பார்க்குறது ரொம்ப ஓல்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபுல் ஏரியாவை காட்டினாங்க சிலது வந்து ஆத்தென்டிக் லைக் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு போட் எடுத்தோம் அந்த அப்ரான்னு சொல்லுவாங்களா போட் எடுத்துட்டு இன்னொரு சைடு போனோம் நாம வந்து இப்போ ஆக்சுவலி வந்து அப்ரா போட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதே அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவங்க அந்த ஒன் டே தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கிராண்ட் சூக்கில் இருந்து நம்ம இப்போ கோல்ட் சூக்கோ ஸ்பை சூக்கோ இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறோம் ஸோ இது கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி இந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கு இந்த அப்ரா போட் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது தான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ஒரு ஓல்டான ஒரு போட்டு அதாவது நீங்கள் போட்னா ஒரு லக்ஸரி யாட் மாதிரிலாம் இல்லை அது நாங்கள் அப்புறம் பண்ணுறோம் பட் இப்போ இல்லை அதுவும் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து வெறும் மரம் அந்த மரத்தை அப்படியே போட்டு பலகை எல்லாம் போட்டு ஒரு போட்டுன்னு நம்மளே நம்ப வைக்கிற மாதிரியான ஒரு போட்டாக இருக்குது ஹார்னெல்லாம் இருக்குதா ஆனால் ஹார்னெலாம் இருக்குது ஸோ அண்ட் வந்து ரோ பண்ணாமல் அவங்க வந்து இது தான் பண்ணுறாங்க என்னது மிஷின் மோட்டர் வச்சு தான் ஓட்டுது ஸோ நல்லா இருக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கு எந்த ஒரு பம்பிங்னஸும் இல்லை மோஷன் சிக்னஸும் இல்லை வண்டி முடிஞ்சது வண்டி முடிஞ்சது அந்த ஸோ ரைட் முடிய போது நாங்கள் அங்கே போயிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறோம் வீட்டுக்கு <laughs> 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 கூப்பிடாதீங்க <laughs> 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 என்ன அரவிந்த் பாய் நக்கு பண்ண அரவிந்த் நெஹி அரவிந்த் பாய் போல் அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான் ஷேக் ஆகிட்டேன் ஸோ எல்லோரும் வந்து வீட்டுக்கு வாங்க பிரியாணி சாப்பிட்லாம் மந்தி பிரியாணி போடலாம் ஸோ இப்போ சாப்பாடு ட்ரை பண்ணுறோம் இங்கே உள்ள லோக்கல் சாப்பாடு பக்கோட மாதிரி இருக்கும் பக்கோட மஞ்சள் தான் அதுக்கு மேலே சமோசாவும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்ட் ஆஃப் அந்த டூர் லைக் வந்து இங்கே இருக்க சாப்பாடு ஏன்னா மற்ற மற்ற கண்ட்ரிஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்கள்ட்டு வர சாப்பாடு லைக் நம்ம இது நம்ம ஊரில் வந்து ஸோ ஊரில் உள்ள சாப்பாடு வேறு கண்ட்ரிஸில் உள்ள சாப்பாடு எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ண போகிறாங்க ஓ ஸோ வந்து ஆர்கிடெக்சரை பற்றியும் நிறையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே நிறையா விஷயங்கள் வந்து அவர் சொல்ல சொல்ல தான் எங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஓ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி தான் துபாய் வந்து டோட்டலி வேறு மாதிரி இருந்துச்சு வெறும் பாலைவனமாக இருந்துச்சு ஒரு ரோடு வந்ததுக்கே அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்களாம் ஆனால் இப்போது அவங்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்குது ஆனாலும் அந்த காலத்தில் என்ன ட்ரெடிஷன்ஸ் இருந்துச்சோ அதை இன்னுமே அவங்க வந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு நாள் திருப்பி அந்த கஷ்டங்கள் திரும்பி வந்துச்சுன்னா திருப்பி அவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க கஷ்டப்பட்ட அளவுக்கு அவங்க போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு இன்னுமே வந்து டெசர்ட்டில் எப்படி தனியாக வாழ்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அவங்க அட்டாயரே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அவங்க அட்டாயரே வந்து அந்த டெசர்ட்டில் அவங்க போனாங்கன்னா அதுக்காக அதுக்கு சர்வைவல் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க வந்து அந்த தலையில் வந்து ஒரு கருப்பாக ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதை அவங்க கேமலில் ஓட்டுறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறது அண்ட் ஆல் அதை வச்சு அவங்க டேரக்ஷன் எங்கே இருக்காங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஏன்னா பாலைவனத்தில் எங்கேயுமே எங்கே இருக்கீங்கன்னு கண்ணு கட்டி காட்டில் விட்ட கதை மாதிரி தானே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு எல்லாத்துக்குமே ஆக்சுவலி ஒரு மீனிங் இருக்குது அதே மாதிரி ஆர்கிடெக்சரில் வீட்டோட டோருக்கே ஒரு மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த டோர் எவ்வளோ பெருசோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ரிச்னஸ் லெவல் அந்த அளவுக்கு அவங்க பணக்காரங்கன்னு அர்த்தமா ஸோ டோர் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கோல்டு வாங்குறவன் கோல்டு விற்கிறவன் அந்த பேர்ல் விற்கிறவன் அந்த மாதிரி உள்ளவங்கலாம் வந்து பணக்காரவங்க வீட்டு எதுன்னு கரெக்டாக அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒவ்வொரு டோராக நாக் பண்ணி நாக் பண்ணி அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்லை ஸோ சேல்ஸ்மேன்க்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எது பணக்காரங்க வீடு எது பணக்காரங்க வீடு இல்லைங்கிறது ஸோ ரொம்ப ஒரு பீஸ் காக்குற ஒரு கண்ட்ரியாகவும் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் காக்குற ஒரு கண்ட்ரியாகவும் இருக்கிறதா நாங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணோம் அண்ட் ஸ்பைசஸ் இல்லை இரானியன் வேறு ஸ்பைசஸ் அது எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணோம் ஸோ இது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு லைக் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அரேபியன் டீ ஹவுஸ்க்கு வந்திருக்கோம் இந்த அரேபியன் டீ ஹவுஸ்ல வந்
அவங்களோட ஸ்பெஷல் அரேபியன் டீ ஹவுஸ் டீ குடிச்சு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம் பட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபெர்னிங்கிற ஒரு ஐட்டமை நம்ம வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபெர்னி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை அரேபிக் வெர்ஷன் ஆஃப் நம்ம நம்ம ஊர் பாயசம் பட் இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இவங்க வந்து ரோஸ் வாட்டர்லேயே அதை செய்வாங்க நம்ம தண்ணியில் செய்வோம் மெயின்னா கொஞ்சம் ஒன்று சாஃப்ரான் போடுவோம் இங்கே அவங்க ரோஸ் வாட்டர்லேயே ரோஸ் வாட்டர்னால் சாஃப்ரான் டிஸ்டில் பண்ண ஒரு தண்ணி அண்டு ரோஜாப்பூ டிஸ்டில் பண்ண ஒரு தண்ணி இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த பாயசத்தை பண்ணுறாங்க அண்ட் அது ஒரு கோல்டு டிஷ் அண்ட் அது நிறைய நட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கு அது எப்படி இருக்குங்கிறத இப்போ நம்ம டேஸ்ட் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம் ஓகே ஸ்மெல் வைஸ் ஒரு நல்ல டீ மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ பிடிச்சி பார்ப்போம் இல்லை நல்லா இருக்குது ஸோ பேசிக்லி என்னென்னா உங்களுக்கு டீ வந்து சல்லுன்னு நம்ம குடிச்சிருப்போம் நம்ம இந்தியன் டீயில் வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பால் போட்டு சர்க்கரை போட்டு அதை வந்து டைல்யூட் பண்ணி ஒரு சர்க்கரை தண்ணியை குடிந்தா இந்த சர்க்கரையை போடக்கூடாது எந்த டீலையும் அப்போ அந்த ஃப்ளேவரே கிடைக்காது இதில் வந்து அந்த டீ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அண்ட் வந்து இந்த இந்த கிளாஸில் குடிக்கிறதே நல்லா இருக்குது லைக் அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது டேஸ்ட் வைஸ் நல்ல டீ ஃப்ளாரல் டேஸ்ட் இருக்குது அண்ட் நிறைய ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சின்னமன் தாரன் யூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சாடமும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்மெல்லுக்கு வந்து அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குது குடிக்கும்போது ஒரு ஃப்ளாரல் டேஸ்ட் அண்ட் ஒரு பிட்டர் டேஸ்ட் அண்ட் ஒரு டீயோட குவாலிட்டி தெரியுது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அரேபிக் டிசர்ட்டில் ஒன்று அரேபிக் டிசர்ட்டில் நிறைய இருக்குது லெக்வி மாட்டு ஃபர்னி அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நம்ம இப்போ வாங்கியிருக்கிறது வந்து ஃபர்னி ஸோ ஃபர்னிங்கிறது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோ ரைஸ் புட்டிங் தான் ஸோ பாயசம் மாதிரி தான் பட் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் வேறு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மெத்தட் வேறு அவங்க யூஸ் பண்ணுற தண்ணி வேறு ஏன்னா அவங்க நட்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க இங்கே வந்து வால்நட்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு நல்லா ஃபீல் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் லெட்மி ட்ரை தயிரை செஞ்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ஒரு மாதிரி கெட்டியா இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பாக்குறேன் இவங்களோட பாலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு கிரீமியா இருக்கு ரொம்ப கிரீமியா இருக்கு இதுல அவங்க என்ன ரைஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல லைக் அப்படியே மெல்ட் ஆகுது ரொம்ப கிரீமியா இருக்கு இது ஒரு அத்தன்டிக் டிசர்டுங்கிறது எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ரொம்ப நல்லா இருக்கு பட் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ வேற லெவல் இந்த மாதிரி நான் சாப்பிட்டதே இல்லை அப்படின்னு அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு அத்தன்டிக் ட்ரெடிஷ்னல் டிசர்ட்டுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு நான் சொல்லுவேன் இதோட மேட்ரு என்னென்னா இந்த ஒரு இனிப்பு இந்த இனிப்பை சாப்பிட்டுட்டு அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு கசப்பாக அந்த டீயை குடிக்கணும் அப்போ அந்த கசப்பை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இனிப்பை சாப்பிடணும் அப்படி ஒரு பேலன்ஸோடு நம்ம சாப்பிட்டு அந்த ஒரு ஃபுட்டை அப்படி என்ஜாய் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுட்டில் வராது நீங்கள் ஃபுட்டெல்லாம் அப்படியே ரசிப்பீங்க ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் ரசிப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இனி அடுத்தது வந்து நல்ல சாப்பாடு ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து ரேபியன் ஹவுஸ்க்கு பின்னாடி இந்த டீ ஹவுஸ்க்கு பக்கத்துலேயே லோக்கல் ஹவுஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது ஸோ வந்து அங்கே தான் வந்து கேமல் ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு அதெல்லாம் விற்பாங்களாம் ஸோ நம்ம அதை தான் வந்து எடுத்து சாப்பிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் ஸோ அது ஜஸ்ட் பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்படியே டக்குன்னு நடந்து அங்கே போய் சாப்பிட போகிறோம் இங்கே வந்து கேமல் மீட்டர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் கேமல் தேக்கு இருக்குது கேமல் பிரியாணி இருக்குது கேமல் பர்கர் இருக்குது கேமல் கபாப் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதில் தான் ஒன்று நாங்கள் பார்த்து இன்றைக்கி சாப்பிட போகிறோம் இதுதான் எங்களோட ஏர்லி டின்னராக இருக்க போகுது ஏன்னா இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போவில் போய்ட்டு எக்ஸ்போலையும் சாப்பிடுவோம் நிறைய அங்கே ஆக்சுவலி விண்டர் சிட்டி நடக்குது ஸோ இப்போ தீபா வச்சு இப்போ கிறிஸ்மஸ் சீசன்னால ஒன்று நடக்குது ஸோ அங்கே இதுக்கும் போக போகிறோம் மேல அப்படியே ஒரு கேமல் அப்படியே அந்த ஹூஃபோட அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கு கூட தயிர் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன மேட்ரு தெரியல சாப்பிட்டு பாப்போம் என்ன பண்றோம் பாப்போம் செம்ம சக்கியூலண்டா இருக்கு அதாவது ரொம்ப நான் எதிர்பார்த்தது ரொம்ப டஃபா இருக்கும்னு நினைச்சேன் ரொம்ப இருக்கு தொட்ட உடனே பெரியது செம்ம டெண்டர் இங்க பாருங்க இதுதான் கேமல் மீட் ஓகே த்ரீ டூ ஒன் ஒன் மட்டனோட ஒன்று விட்ட சித்தப்பா மாதிரி இருக்கு
அதுலேயே அந்த ஃபேட்லேயே அதை வந்து வேக வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிடி வைப்போம் ஆக்சுவலி நாக் அவுட் தான் ஒர்க் நல்லா இருக்கு ஒர்க் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா சாப்பிடணும் நான் இவ்வளோ டெண்டராக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை பிரியாணி உங்களுக்கு செட் ஆகாதுன்னா நீங்கள் ஃபாரினராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இதை பர்கர் வச்சுட்டு வாங்கலாம் அதே கேமல் இது வந்து கேமல் பர்கர் இது கேமல் பிரியாணி அவ்வளோதான் ஓகே நல்லா அந்த ஃபேட்டி இருக்கிற இடமா நான் எடுக்கிறேன் உங்களுக்காக ஃபேட்டி வந்து அதே மாதிரி டெண்டராக இருக்குது ஃபஸ்ட் மவுத் ம் பிரியாணி விட நல்லா இருக்கும் பன் வந்து மாய்ஸ்டாக சாஃப்டாக இருக்குது பர்கர் பேட்டி லேம் பர்கர் மாதிரி இருக்குது லேம் பர்கர் ஃபியூல்ஸ் தருது செம்ம ஜூசி செம்ம ஃப்ரெஷ் அண்டு யா அப்படியே வலிக்கிட்டு போகுது கடிக்கவே தேவை இல்லை சரி நாங்கள் பசியாக இருக்கோம் உங்களை அடுத்த ஆக்டிவிட்டியில் வெளியில் பார்க்குறோம் பை ஓகே சரி வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ ட்ரெயினில் இருக்கோம் நாங்கள் இப்போ எக்ஸ்போக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நான் சொன்னேன்ல வந்து நாங்கள் கொண்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் எப்படி இங்கே ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம்னு ஸோ நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி இங்கே பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எடு எடுக்கிறதா இருந்தால் மொத்தம் நாலு கார்டு டைப்ஸ் இருக்குது ரெட்டு சில்வர் கோல்டு அண்ட் ப்ளூ கார்ட் அதான் வந்து நாலு டைப் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இருக்குது ஆமாம் 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 ஓகே ஸோ வந்து நீங்கள் இப்போ ப்ளூ கார்டு வந்து நீங்கள் எடுக்க முடியாது ப்ளூ கார்டு வந்து இங்கே உள்ள ரெசிடென்ஸ் லைக் வயசானவங்க சில்ட்ரன்ஸ் அந்த மாதிரி ரெட் கார்டு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் டெனிஸ் மொத்தம் பத்து பத்து டெஸ்டினேஷனுக்கு தான் போக முடியும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் அந்த கார்டு கான் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து சில்வர் கார்டு உண்டு சில்வர் கார்டு வந்து இங்கே உள்ள ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு கிளாஸ் அண்ட் நார்மல் சில்வர் கிளாஸ்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ சில்வர் கிளாஸ் வந்து நாங்கள் நேற்றுக்கு ட்ரை பண்ணோம் செம்ம கூட்டம் நீங்கள் வந்து எல்லோரும் நீங்கள் ஆஃபீஸ் டைம் எஸ்பெஷலி நைன் ஓ கிளாக் நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறதா இருந்தால் எல்லோரும் அங்கே தான் இருப்பாங்க இப்போ கூட நான் பீக் ஹவுஸ் கூட செம்ம கூட்டமாக இருக்குது எல்லாரோடையும் அப்படியே பேக் ஆகி இருக்கணும் ஸோ சரி கூட்டம் லைக் நீ அது பார்க்காத முடியாத அளவுக்கு கூட்டம் ஸோ நாங்கள் ட்ரைனிங் பார்த்தா அது எங்களுக்கு செட் ஆகலை ஏன்னா வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்க முடியாது நீங்கள் வந்து இப்போ லாங் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ எல்சிஃப்லேருந்து நாங்கள் எக்ஸ்போ போகிறோம் அது ஒன் ஹவர் ட்ரெயின் ஜெர்னி இந்த ஒன் ஹவர் ட்ரெயின் ஜெர்னி வந்து நீங்கள் சில்வர் கிளாஸில் நெருங்கி போகணும் அதெல்லாம் முடியாது உட்காருக்கு இடம் கிடைக்காது ஃபுல்லாக நின்றுட்டு தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து நீங்கள் ஒரு டபுள் ப்ரைஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் கோல்டு கிளாஸுக்கு ஸோ கோல்டு கிளாஸுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல சீட்ஸ் உண்டு அந்த சில்வர் கிளாஸில் வந்து சும்மா லைக் நார்மல் உட்காருக்கு ஸ்டூல் மாதிரி ஒரு சீட் இருக்கும் லைக் நல்லாவே இருக்காது இது வந்து ப்ராப்பரான லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ட்ரெயின் சீட்ஸ் எல்லாம் உண்டு ஸோ வந்து நீங்கள் உட்காந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அந்த ஜேர்னி அப்படியே போகலாம் லவுஞ்ச் சேர் மாதிரி இருக்குது நெக்குக்கு சப்போர்ட்டு அப்புறம் டேபிள் ஆமாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் வேர்ல்ட் சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ சில்வர் அண்ட் கோல்டும் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆமாம் ஸோ அண்ட் உங்களுக்கு காசு இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கோல்டு கிளாஸ் இல்லைனா நீங்கள் டேக்ஸியும் எடுக்கலாம் டேக்ஸி வந்து ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஓகே ஆனால் லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு கொஞ்சம் காசு ஆகும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலி எங்களோட பெஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் கோல்டு எடுங்க நாங்கள் இப்போ கோல்டில் இருக்கோம் நிம்மதியாக ரிலாக்ஸாக இந்த ஒன் ஹவர் ஜெர்னி எடுக்க போகிறோம் இல்லை நாங்கள் நேற்றுக்கு ட்ரை பண்ணது இது இந்த சில்வர் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது ட்ரை பண்ணோம் இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த கோல்டு கார்டுக்கு அப்கிரேட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து டபுள் ப்ரைஸ் இதோட ஆனால் எங்கே போனாலும் டபுள் ப்ரைஸ் ஆனால் மோ கம்ஃபர்டபுள் கிடைக்கும் அதான் அந்த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டு கார்டுக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ தான் வந்து ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்லேருந்து இறங்கினோம் இறங்கிட்டு இப்போ நம்ம வந்து அந்த வின்டர் சிட்டியை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம துபாய் எக்ஸ்போவில் இருக்குது ஸோ துபாய் எக்ஸ்போ ஆக்சுவலி பார்க்குறக்கு பிரம்மாண்டமாக பெருசாக அழகாக இருக்குது லைட்டிங் எல்லாம் வருது பாருங்க அப்படியோ ஓகே செம்ம அழகு வேறு லெவலில் இருக்குது ஐயோ எக்ஸ்போ சிட்டி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை லைக் நம்ம அங்கே தூங்கிக்கிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் மெட்ரோலேருந்து ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அப்படி ஒரு முழிப்பு வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு அழகு ஓகே இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா வின்டர் சிட்டியில் இருக்கோம் இங்கே நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து கிறிஸ்மஸ் ரிலேட்டட் ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ஷாப்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லெகாய் மட்னு ஒரு டிஷ் வந்து இருந்துச்சு இது என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எமிரியட்ஸோட ட்ரெடிஷ்னல்
வாங்கியிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே அந்த நட்ஸும் கொஞ்சம் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கிளைமேட் வந்து நல்ல ஒரு சில் கிளைமேட்டாக இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு டிகிரியில் இருக்குது அதில் சுட சுட கண்ணு முன்னாடி பொறிச்சு கொடுத்தாங்க அது மேலே அப்படியே அந்த சாஸை ஊற்றி சொல்கிறதுக்குள்ளே சாப்பிடணும் போல் இருக்கு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் குலோப் ஜாமுன் மாதிரி இருக்குது பார்க்க ஸோ சாப்பிட்டு பார்ப்போம் நல்ல கிறிஸ்பி லேயர் சூவியாக இருக்கும் உள்ள சாஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்கல்ல ஸோ அந்த சாஸும் இருக்குது ஏன்னா அந்த உள்ள இருக்க லேயர் மெதுவாக பிழிம்பேன் ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்குது இவ்வளோ பட்டரி அண்ட் ஃப்ளேக்கியாக இருக்குது உள்ள அது எப்படி இப்படி பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரில இப்போ நாங்கள் பிஸ்தா ஷோ ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த நட் ஃபீல் அப்படியே இருக்கு பிஸ்டேஷனாக சும்மா இது இல்லாமல் நட்டு ஃபீல் வருது ஆக்சுவலி செம்மையாக இருக்குல்ல ஓகே ஸோ வந்து நம்ம இப்போ இருக்கிற ஏரியா வந்து ப்ராப்பராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி விண்டர் சிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவில் இருக்கோம் இது வந்து துபாய் எக்ஸ்போவில் இருக்குது இது ஒன்லி கிறிஸ்மஸ் நேரம் தான் வந்து அவங்க ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ கிறிஸ்மஸ் நேரம் ஓப்பன் பண்ணும்போது வந்து இது வந்து இந்த ஹோல் ஏரியாவே கிறிஸ்மஸ் தீமாக இருக்குது பெரிய டோம் இருக்குது அந்த டோமில் வந்து நிறைய கலர்ஃபுல் லைட்ஸு அப்பப்போ வந்து இந்த சவுண்ட் அண்ட் லைட் ஷோ மாதிரி ஒன்று நடக்குது லைக் ஒரு மினி லைட் ஷோ மாதிரி பட் அழகாக இருக்குது லைக் ஃபுல்லாக டெக்ரேட்டிவாக அண்ட் நிறைய கடைகள் இருக்குது கேம்ஸ் விளையாடலாம் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வரலாம் ஸோ ஒரு ஃபேமிலி ஃபன் ஃபேமிலி ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா அண்ட் ஆல்சோ வந்து இங்கே அங்கே ஷோஸ் நடக்குது லைக் சில தான் அந்த அந்த இன்னும் அந்த டாலாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல அதில் நடந்து நடந்து வருவாங்க தென் அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேண்டு அந்த கிஃப்ட் செய்கிற ஒர்க் ஷாப் இருக்குது நீங்கள் உங்கள் யார்கிட்டையும் விஃப்ட் கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போனதுனால இங்கே வந்து வாங்கிட்டு போகலாம் லைக் பர்சனலைஸ் கிஃப்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நல்ல சாப்பாடு இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த ஏரியா பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த ஹோல் டெக்கரேஷன் எனக்கு வந்து ஹைலைட் வந்து இந்த நடுவில் அந்த டோம்க்கு நடுவில் உட்காந்துட்டு அந்த லைட் சரவுண்ட் பண்ணுறது அந்த லைக் நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லி அழகாக அந்த ஒவ்வொரு பேனலும் இருக்குது அது ரெலி ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆக்சு ஆக்சுவலி சும்மா மேலே அப்படியே வானத்தை ஒட் எட்டி பார்த்தா போதும் பின்னாடி அந்த ஸ்டார்ஸ் தெரியுது ஸ்டார்ஸ்க்கு பின்னாடி ஃபுல்லாக அந்த கலர்ஃபுல் லைட்ஸ் ஸோ அதுக்காகவே வரலாம் ஸோ அப்படியே வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஆக்சுவலி இது மூணு மணிக்கு ஆரம்பிக்குது ஆனால் மூணு மணிக்கு ப்ளீஸ் வராதுங்க நைட்டு சன்செட் அப்போ அப்புறம் இருட்டில் அப்போ தான் இந்த லைட்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயோட லைட்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த ஃபுல் இடத்தோட லைட்டிங் இந்த லைட்ஸ் தான் இங்கே இருக்கிற அழகை வந்து அப்படியே பிரமிக்க வைக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இங்கே எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது டாய்ஸ் மேக் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன ஐஸ்கிரீம்ஸு பிஸ்கெட்டை நீங்களே வரைஞ்சிக்கோங்கன்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி ரொம்ப க்யூட்டாக சின்ன குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் மெஜாரிட்டி இங்கே இருக்கிற எல்லா கடைகளுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இங்கே எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலியாக தான் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபேமிலியாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் அண்ட் உனக்கு தெரியுமா இந்த இடத்த பற்றி ஒன்று என்னது இது வந்து இன்னொரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து துபாய் எக்ஸ்போ அப்படின்னு ஒன்று நடந்துச்சு அது பெரிய லெவலில் நடந்துச்சு தமிழ்நாடு சிஎம்ஏ வந்துட்டு போனார் ஏ ஆர் ரமன் வந்துட்டு போனார் ஏன்டா தமிழ்நாடு சிஎம் ஐயோ அவர் ஃபேமிலியோடவே வந்துட்டு போனார் சரி ஸோ வந்து இது ரொம்ப பெரிய லெவலில் நடந்துச்சு அண்ட் அது நடந்ததில் ஒன் பவிலியன் தான் இப்போ ஓப்பனாக இருக்குது மொத்தம் நிறைய பவிலியன்ஸ் இருந்து ஓப்பனாக இருந்துச்சு ஸோ இமேஜின் இது ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மெனி that was actually open so oh. the next one vande etana varshathil marandichu i think 10 varshathukku oru theriyo andha mari romba long distance la dhaan varum so andha adutha expo ku vande miss panama nammalum varanum neengalum varanga so inga neenga varada irundha varada irundinga na vande evlo dhiram kattanum 20 dhiram kattanum oru person ku adu neenga paakumbodhu online layum pannalam neral layum varalam na neral la nariya kootum so online la pannittu vandirenga online la pannumbodhu first 20 nu kaatum அதுக்கப்புறமா பார்க்கும்போது முப்பது அப்படின்னு காட்டும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்பில் டிக்கெட் அனுப்புகிறேன் அதுக்கு ஒரு பத்து திரகம் உங்களுக்கு நான் எஸ்எம்எஸில் டிக்கெட் அனுப்புகிறேன் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு திரகம் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் தரேன் இன்கேஸ் நீங்கள் வர முடியலனா அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நிறையா திரகம் போட்டிருந்தாங்க நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸ்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம இங்கே வாசலில் வந்துட்டு கூட ஆன்லைனில் டிக்கெட் வாங்கலாம் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் தேவையில்லை நீ டிக்கெட்டை மட்டும் கொடுன்னு சொல்லி இருபது திரகமுக்கு வாங்கலாம் உள்ளே வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் இங்கே வர்றதான் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் ஏன்னா வந்து இது வந்து 